எனக்கு வணக்கம் நல்லது ஒரு வீணை செய்து அது நலங்கடை பொழுது எழுதுறதோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நல்ல ஒரு படம் பண்ணியிருந்தோம் அதை கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸோ இன்றைக்கி அந்த படம் போய் சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க நீங்கள் மட்டும்தான் காரணம் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி முதல்ல ஸோ எங்ககிட்ட நாங்கள் வந்து ஒரு படம் வந்து பதிவு போட்டோம் பிப்ரவரி சாரி இப்போ டிசம்பர் பதிமூ பன்னெண்டாம் தேதி போட்டோம் ஸோ டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி வரைக்கும் மனசில் என்ன இருந்துச்சுன்னா நம்ம நாளைக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருப்போமா இருக்க மாட்டோமா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ படம் எடுக்கிறதுன்றது வேறு விஷயம் படம் எடுத்த படத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு இன்றைக்கி முழுக்க முழுக்க மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு நல்ல படம் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அதை நீங்கள் வேறு எதுவும் பண்ண வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்த இணையதளம் மற்றும் ஊடக பத்திரிகையாளர் அனைவருக்கும் வந்து ஒரு இதயபூர்வமான நன்றி நீங்கள் தான் இந்த படத்தை வந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கீங்கன்னா அது நீங்கள் அதை மிகைப்படுத்தி பேசுறது இல்லை ஸோ ம மனசுல இருந்து பேசுறது ஸோ அன்னைக்கு அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு முடிஞ்ச உடனே படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெளியில் வந்து ஒரு நண்பர் எங்கிட்ட வந்து கையை பிடிச்சி ரொம்ப நேரம் பேசியிருந்தார் சார் நல்ல படம் பண்ணியிருக்கீங்க நீ விட்டுருங்க இனிமேல் நீங்கள் வேலைப்படாதீங்க நாங்கள் கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னாரு ரொம்ப ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு ஒரு மொமெண்ட்னா அதான் அதை நம்மளால் அடக்க முடியாத ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு ஒரு மொமெண்ட்டு அந்த இடத்துல ஸோ முதல்ல ஒரு அதாவது முதல் நன்றி உங்களுக்கு தான் ஸோ இப்போ படம் எப்படி தொடங்கப்பட்டது அப்படின்ற போது பெரிய ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி வந்து தினாசாருக்கு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து எல்லாரும் வந்து என்ன நம்ம படத்தை எதுக்கு படம் எடுக்க வருவாங்க சரி நான் வந்து சம்பாதிக்கணும்னு வருவாங்க இல்லை எனக்கு படம் எடுக்கிறது பேஷன் வருவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ அவர் வந்து என்னென்னா சார் உங்களுக்காக நான் படம் எடுக்கிறேன் சார் அவ்வளோதான் அவர் படம் எடு அவர் எதுவுமே சொல்ல அவர் சொன்ன சார் உங்களுக்காக நான் படம் எடுக்கிறேன் சார் ஸோ அவருக்கு வந்து சினிமா தெரியாது எதுவுமே தெரியாது ஸோ அவர் எனக்காக உள்ள வந்த ஒரு அதுவும் நாங்கள் படம் ஆரம்பிக்கிற பூஜை போகிற அன்னைக்கு ஒரு அந்த பத்திரிக்கை அடிச்சிருந்தோம் பத்திரிக்கையில் பின்னாடி வந்து பவுள கோவிலோட ஒரு வாசகம் ஒன்று எழுதியிருந்தோம் அதாவது முழு மனசோடு நம்ம உழைச்சோம்னா அந்த எண் ஒரு மொத்த பிரபஞ்சமும் வந்து நமக்காக சப்போர்ட் பண்ணும் நம்மளோட இலக்கை அடையிறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்கள்லேருந்து பெரிய பெரிய மனங்கள் எல்லாரும் ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான எல்லாரோட நல்ல மனசு தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கு உழைப்பு அப்படின்லாம் அதெல்லாம் வேற உண்மையாக சொல்ல போனால் எல்லாரோட நல்ல மனங்களும் உங்களோடதாக இருக்கட்டும் தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாரோட நல்ல மனங்கள் தான் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ முதல் முதல்ல வந்து தினாசாருக்கு தான் ஸோ அவர் இல்லைன்னா நான் இந்த இடத்துல நான் இல்லை உண்மையாக அதை நான் வந்து சொல்லி ஆகணும் ஸோ படத்தை எப்படி உருவாச்சுன்னா நானும் சிவனேசன் சார்ஜ் நான் வந்து நாளை இயக்குனரில் வந்து கண்டஸ்டன் சிவனேசன் சார்ட்ட வந்து நான் கதை சொல்றதுக்கு அப்போ நான் வேற ஒரு கதையை வந்து சார் இது நல்லா தேர்மான்னு பார்த்து சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு ஏன்னா அவர் பயங்கரமாக கதையை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுவார் அவர் அளவுக்கு ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவர் ஜட்ஜ் பண்ணவர் தான் வந்து இன்னைக்கு கார்த்திக் சுப்ராஜ் நல்லன் குமார் சாமி பாலாஜி மோகன் இன்னும் நீங்கள் ஒரு அஜய் ஞானமுத்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட் எடுக்கலாம் அவங்க சொன்ன கதைகள் பய தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள ஒரு குறும்பட இயக்குனராக மாற்றி இன்னைக்கு ஒரு பெரிய வெற்றிகரமான ஒரு இயக்குனராக எல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து சிவனேசன் அவர்கள் தான் ஸோ அவர்கிட்ட வந்து ஆனால் அவர் தான் அந்த நாளை இயக்குனர் நிகழ்ச்சியோட கிரியேட்டிவ் டைரக்டர் ஸோ அவர்கிட்ட வந்து நான் என்னோட கதை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் எதுக்குனா நான் சார் இந்த கதை தேர்மான்னு பார்த்து சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு நான் நிறைய நடிகர்கிட்ட எல்லாம் போய் சொன்னேன் சார் சரியில்லைன்றாங்க நீங்கள் தேர்மானா அவர் பார்த்துட்டு சொன்ன இடத்துக்கு யோரமாக போட்டார் கதையை இது பண்ணினா நீ வந்து அவ்வளோதான் நீ முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து ஒரு கதை பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஒரு கதை பண்ணோம் அதுக்கு ஒரு பெரிய நாயகன் தேவைப்பட்டுச்சு ஒரு பெரிய ஒரு பட்ஜெட் தேவைப்பட்டுச்சு அவர் சொன்னார் இல்லை நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொன்னார் ஒரு சின்ன லைன் அவர் சொன்ன லைன் அது இந்த அந்த படத்தோட மூலக்கதைன்னு சொல்லுவோம்ல மூலக்கதை வந்து சிவனேஷன் அவர்களோட தான் அவர் ஒரு லைன் மட்டும் சொன்னார் சரி சார் இந்த லைனை நான் வந்து ஸ்கிரீன் பிளே ஃபுல்லாக நான் எழுதுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசர அவசரமாக எழுதணும் ஆக்சுவலாக சமயத்தில் சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு இது வந்து ஒரு முப்பது நாள் எழுதப்பட்ட ஒரு கதை தான் நம்ம ஒரு வெறி பிடிச்ச மாதிரி எழுதுவோம்ல அப்படின்ற மாதிரி அது எழுதின ஒரு கதை தான் எழுதிட்டு பரத் சாரை பார்த்தோம் பரத் சாரை பார்த்து கதை சொன்னோம் அது ஒரு நடந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு நாயகன் நீ ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்குறதுக்கே உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அவர்கிட்ட நான் வந்து ஒரு சண்டே இன்றைக்கி மதியம் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு அவர் மெசேஜ்
அந்த இடத்துல வந்து நான் ஏதோ சம்பவம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது அதுக்குள்ள அவங்க உள்ள போறாங்க ஒரு டாக்குமெண்ட் மாதிரி உள்ளுக்குள்ள போறாங்கல்ல சோ அந்த ஒரு நிகழ்வு ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து நாயகர்களால மட்டும்தான் முடியும் நம்ம சொல்லுவோம் சினிமால எல்லா விஷயங்களும் ரொம்ப கஷ்டம் கஷ்டம்னு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சினிமால கஷ்டமான ஒரு தொழில் அப்படின்னா கஷ்டமான விஷயம் சொன்னா அது நடிக்கிறது தான் ஏன்னா நீங்க என்ன வேணாலும் கதை எழுதிடலாம் என்ன வேணாலும் லைட் போட்டு கேமரா வச்சிடலாம் மியூசிக் பண்ணிடலாம் எடிட் பண்ணிடலாம் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கதாபாத்திரங்கள் நம்பகத்தன்மையை கொடுக்குறாங்க அவங்க சொதப்பிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு படம் அவ்வளவுதான் காலி நீங்க என்ன பண்ணாலும் அங்க நிக்காது சோ அந்த நிஜம் அந்த யதார்த்தத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு வந்து பரத் சார் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அதுக்கான ஹோம் ஒர்க் பண்ணாங்க எல்லாமே பண்ணாங்க இன்னும் சொல்ல போனா நிறைய வந்து மைனஸ் அதாவது எப்படின்னா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் நிறைய குறைக்கிறது அந்த மாதிரி சோ அவர் அவர் மட்டும் இல்லாம படத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா கதாபாத்திரங்களும் சின்ன சின்ன கதாபாத்திரங்களும் சின்ன சின்னதா அந்த எல்லாம் இருக்காரு யோகி இருக்காங்க அது போக எல்லாரும் முக்கியமா வந்து ஆன் சீத்தல் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கடின உழைப்பு நீங்க டூப்லாம் கிடையாது தரையில படுத்து விளையாடலாம் சாருக்கு தெரியும் சார் என்ன என்ன சார் என்ன என்ன சார் இந்த பொண்ணு இப்படி பண்ணுது அப்படி நாங்க ஸ்டன் மாஸ்டர் சார் ஸோ எல்லா கதாபாத்திரங்களும் வந்து மிக அருமையா பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ படத்தை மாத்தம் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதை மீறி இப்போ என்னோட ஒரு டெக்னிக்கல் டீமா வந்து முக்கியமா நண்பன் வரல சுரேஷ் பாலா நாங்க வந்து நாளை கொண்டு நான் முதல் முதல் பண்ணும்போது ஒரு தயக்கத்துல இருக்கும்போது வாங்க நான் போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரே வந்து அவரோட வீட்டுல தான் ஷூட்டு எல்லாமே ஸோ அன்னைக்கு நாலு இயக்குனர்ல ஆரம்பிச்சு இந்த ஒரு பயணம் வரைக்கும் இந்த படத்தை வந்து நாங்கள் ரொம்ப திட்டமிட்டு ரொம்ப குறுகிய காலத்துல கட 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 பண்ணோம் அதை பாக்குற யாருக்கும் வந்து அப்படி குறுகிய காலத்துல பண்ண ஒரு படம் அது வந்து தெரியாது அதை வந்து சுரேஷ் பாலா வந்து பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ ரொம்ப நன்றி சுரேஷ் அங்க இல்ல ஸோ அடுத்து வந்து முக்கியமா போவன் சீனிவாசன் ஒரு ப்ரொஃபஷனா ப்ரொஃபஷனலா ஒரு எடிட்டரா நாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்ற எடிட்டர் டேரக்டர் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு உறவுக்குள்ள உள்ள போய் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பெரிய நண்பர் அவரு இந்த படத்தை வந்து கடைசி வரைக்கும் தாங்கி பிடிச்சது படத்தை மட்டும் இல்லை என்னையும் அப்படின்னா நீங்க கவலைப்படாதீங்க சரியா வரும் சரியா வரும் அவர் அந்த எடிட்டர் அப்படின்றத விட்டு ஸோ எல்லா விஷயத்திலும் வந்து நமக்கான உதவிகளை பங்களிப்பை கொடுப்பாரு அந்த படத்து மேல நம்பிக்கை வச்சு நம்ம டவுன் ஆரம்பம் இல்லைங்க நல்லா வரும் நல்லா வரும் நீங்க தைரியமா இருங்க தைரியமா இருங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ பவன் சீனிவாசன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அப்புறம் முக்கியமா சொல்லுவாங்க நம்ம கதைகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க கார்டியன் ஏஞ்சல் அப்படின்னுவாங்க கார்டியன் ஏஞ்சல்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கும்போது நம்மளை வந்து காப்பாத்தி மேல கொண்டு வந்து அப்படி நிப்பாட்டுவாங்களா அந்த மாதிரி நிறைய கார்டியன் ஏஞ்சல் இருக்காங்க முக்கியமா நீங்க ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியான ஒரு மிகப்பெரிய கார்டியன் ஏஞ்சல் வந்து சக்திவல் பெரியசாமி அப்புறம் வந்து அபிஷேக் அவர்கள் ராம்குமார் அவர்கள் ஸோ அவங்க உள்ள வந்து தான் ஏன்னா இந்த படத்தை நாங்கள் எடுத்து முடிச்சுட்டோம் எடுத்து முடிச்சுட்டு இதை படத்தை போட்டு காட்டாத ஆட்கள் கிடையாது எல்லாரும் படம் நல்லா இருக்கு பட் வியாபார ரீதியாக என்ன பண்றது அப்படின்ற மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி இருந்துட்டே இருந்துச்சு பட் படத்து மேலே நமக்கு இருந்த நம்பிக்கை அந்த வியாபார ரீதியான ஆட்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அது இல்லாமல் இருந்துச்சு அந்த எங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு இந்த ஒரு ப்ராஜெக்டை எடுத்து இந்த ஒரு உயரத்துக்கு கொண்டு போய் இதை சேர்த்தது வந்து நம்ம பிவல் என்டர்டைன்மெண்ட் மற்றும் சக்தி உள்ளவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அவங்க இல்லைன்னா இந்த படம் இவ்வளவு தூரத்துக்கு கொண்டு போயிருக்க முடியாது நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டோம் பட் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயம் அதை பண்ண அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஸோ நீங்க உங்களுக்கும் வந்து அது மிகப்பெரிய பங்களிப்பு அவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க நீங்க அதை வேற ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துட்டீங்க இதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் என்ன கடைசியா நான் அவரை பத்தி பேசணும்னு நினைச்சேன் ஜெயலலிதா அவர் அவர் தான் வந்து சினிமா குள்ள கூட்டு வந்தவர் வேற மாதிரி நான் வந்து ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவர் ஒர்க் பண்ண படத்துக்கு குற்றாலத்துல ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருந்துச்சு வேடிக்கை பார்க்க போனேன் வேடிக்கை பார்க்க போகும்போது நாங்க ரெண்டு பேர் கடையில ஒரு நட்பாயி ஒரு ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஒரு ஒரு நட்பு நான் எங்க எந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன்னு கேட்டாங்க நான் எந்த படத்துல அஃபிஷியலா ஒர்க் பண்ணல அவரோட மைகிழி படத்துல மட்டும் ஒரு அன்அபிஷியலா ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ இந்த சினிமாவுக்குள்ள என்ன கொண்டு வந்து அதுக்கான அதாவது சினிமால சில ஆச்சரியங்கள் இருக்கும்ல அந்த ஆச்சரியங்கள்ல போய் மாட்டிட்டோம்னா நம்ம காலி ஆயிடும் ஸோ அந்த ஆச்சரியங்கள் எல்லாம் உடச்சு ஸோ இதுதான் நஜ சினிமா இது அப்படி அப்படின்ற மாதிரி நம்மளை கைப்பிடிச்சு சினிமாவுக்குள்ள கொண்டு வருவாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு வந்த ஜெயலலன ஸோ அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஸோ அவர் இல்லைனா இங்கே இந்த இடத்துல ஒரு
நீங்க எல்லாரும் தான் வந்து அந்த கார்டியன் ஏஞ்சல் ஸோ படத்தை ஒரு ஒரு மேல ஒரு தூக்கி மேல ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டீங்க ஸோ இன்னும் அடுத்த வாரம் அவங்க சொன்ன மாதிரி இன்னும் ரெண்டு வாரத்துக்கு அது போயிடுச்சுன்னா மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியா இருக்கும் ஏன்னா மிக குறைவான ஒரு ஒரு பட்ஜெட்ல மிக குறைவான ஒரு நேரத்துல வெறும் கண்டென்ட்டை மட்டுமே நம்பி எடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் அதை நீங்க என்ன சொல்லிட்டீங்க ஆமா இப்படி ஒரு படம் வந்து நாங்க கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கொண்டாடிட்டீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் செய்துட்டீங்க ஸோ அது இரண்டாவது வாரம் மூன்றாவது வாரத்துக்கு போயிடுச்சுன்னா இன்னும் அதோட வீச்சு இப்போ மக்கள் பார்க்க தயாராக இருக்கிறாங்க ஸோ இன்னும் இந்த வாரம் கேள்விப்பட்டவங்க எல்லாம் அடுத்த வாரம் போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த இடத்துல படம் இல்லைன்னு சொன்னால் ரொம்ப ஒரு ஏமாற்றமாக இருக்கும் அது தயாரிப்பாளருக்கும் சரி ஒரு 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 படைப்பாளருக்கும் சரி ஸோ அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அது உங்கள் முயற்சியில் நீங்கள் முயற்சி பண்ணிங்க ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ரொம்ப நன்றி